Kao veliki ljubitelj astronautike, posebno sam ponosan na kolege inženjere, bez čije grada ne bismo imali brojne misije koje su u prethodnih 70 godina otkrile pregaš misterija o našem sunčevom sistemu, i stoga sam odlučio da napravim čitav serijal u kom ću obraditi tehnologiju svemirskih sondi i rovera, a u ovoj prvoj epizodi počet ćemo od energetskog podsistema. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu otkrit ćemo na koje načine se svemirske sonde i roveri napajaju električnom energijom i vidjet ćemo kakva tehnologija nas očekuje u budućnosti istraživanja. Istraživanje svemira je čak i danas veliki izazov uprkos modernoj tehnologiji, a to je naročito bio slučaj sredinom prošlog veka kad su učinjeni prvi koraci ka ulazku čovečanstva u tzv. svemirsko doba lansiranjem prvog veštačkog satelita u zemljenu orbitu, odnosno Sputnika. Sputnik je kružio oko Zemlje od 4. oktobera 1957. do 4. januara naredne godine, tokom kojih je oduševio ljude širom planete koji su radioprijemnikom mogli čuti njegov karakteristični ponavljajući ton, međutim, on se mogao čuti samo tokom prve tri nedelje trajanja misije, jer je to bio maksimalni kapacitet baterije koja je sabdevala satelit električnom energijom. Već tokom 1958. godine, Amerikanci su odgovorili lansiranjem sobstvenog satelita nazvanog Vanguard 1, a koji je karakterističan po tome što je to prvi satelit koji je mogao proizvoditi sobstvenu električnu energiju koristeći najmoderniju tehnologiju u vidu šest solarnih ćelija, a koje su kombinaciji sa punjivim baterijama omogućile trajanje misije od čak šest godina što je bio značajan napredak. Solarne ćelije su prvi put demonstrirane 1940. godine kada je istraživač Russell Shoemaker All iz američke Bell Labs kompanije pokazao da je moguće proizvesti električnu energiju koristeći poluprovodnike i tzv. fotonaponski efekat, ali za početak bi trebalo objasniti srodan fenomen do čijeg otkrića je došao Albert Einstein zbog čega je dobio prvu Nobelovu nagradu 1921. godine, a to je fotoelektrični efekat. Fotoelektrični efekat predstavlja izbacivanje elektrona iz određenog materijala pod dejstvom elektromagnetnog zračenja, odnosno svetlosti, i prosto rečeno, energija svetlosti prilikom pogađanja atoma materijala predaje dovoljnu količinu energije elektronima, čime oni mogu da prevaziđu i da se oslobode od uticaja atomskog jezgra. Fotonaponski efekat funkcioniše na sličnom principu, s tim što oslobođeni elektroni ne napuštaju materijal u kom se nalaze, već u slučaju poluprovodnika oslobođeni elektroni postaju tzv. slobodni nosioci na elektrisanja i dovode do razlike u naponu između slojeva materijala, a što dovodi do stvaranja jednosmerne električne struje. Solarne ćelije su u principu slične kao LED diode, samo što diode emituju svetlost kada kroz njih prolazi elektricitet, dok solarne ćelije čine suprotno i koriste svetlost za proizvodnju elektriciteta, i možda niste znali, ali obične LED diode mogu da funkcionišu kao solarne ćelije, ali i solarne ćelije mogu da emituju infracrvenu svetlost nalik na diode, što je vrlo zanimljivo. Spajanjem više solarnih ćelija u niz omogućava se proizvodnja električne energije koristeći samo svetlost koja pada na njih, i ova tehnologija je revolucionirala istraživanje svemira jer je po prvi put oslobodila svemirske misije od ograničenja postavljenog dužinom veka baterija. Prvi solarni paneli korišćeni na Vanguard satelitu imali su efikasnost pretvaranja sunčeve energije u električnu od oko 10%, dok moderni paneli mogu da istovremeno absorbuju svetlost različitih talasnih dužina, što povećava njihovu efikasnost na između 30% i 40%, a pritom su daleko otporniji na razne negativne utjecaje koje svemirsko okruženje pruža, poput kosmičkog zračenja i termalnih oscilacija. Efekat kosmičkog zračenja ima najveći negativni utjecaj na performanse solarnih panela u svemiru, jer ove visoko energetske čestice degradiraju poluprovodnike u solarnim ćelijama i proizvodnje energije se u proseku svake godine smanjuje za par procenata, ali prednost solarnih panela je u niskoj ceni i relativnoj jednostavnosti izrade i zato gotovo svi sateliti koriste ovu tehnologiju za proizvodnju električne energije. Niska efikasnost ranijih verzija solarnih panela, međutim, otkrila je njihovu glavnu manu, a to je da gube efikasnost kako se udaljavamo od sunca, što je logično jer se intenzitet svetlosti smanjuje sa kvadratom udaljenosti od sunca, a što je praktično značilo da su rani solarni paneli imali upotrebu najdalje do Marsove orbite ili pojasa asteroida, dok bi za istraživanje daljih destinacija bilo nepraktično koristiti ih jer bi morali imati ogromnu površinu. 
Solarni paneli su omogućili misijama poput Mariner 9 da dosegnu do Marsa i da vrate prve fotografije ovog suvog pustog sveta ili sovjetskim Venera sondama da dosegnu do naše najbliže planete čime smo otkrili da je to pakleni svet kao i Marineru 10 koji je prvi posjetio Merkur što je verovatno najimpresivniji poduhvat što se tiče astronautike i orbitalne mehanike sa početka 70. godina. Mogućnost proizvodnje električe energije rešila je još jedan veliki problem sa kojim su se inženjeri susreli tokom dizajniranja svemirskih misija, a to je termalna regulacija, jer kao što znamo svemir je izuzetno hladan, ali ispostavilo se da to nije baš uvijek glavni problem. Iako je tačno da je svemir izuzetno hladan, sa prosječnom temperaturom od samo 3 stepena Celzijusa iznad apsolutne nule, u našem sunčevom sistemu stvari nisu tako jednostavne, jer temperatura izazvana sunčevim zračenjem zavisi od udaljenosti od sunca i najbolji način da to demonstriram je kroz primjer Apollo misija. Astronauti na površini meseca pod direktnim sunčevim zračenjem doživljavali su temperaturu od čak 120 stepeni Celzijusa na površini odela, dok je deo odela u Senci imao temperaturu od minus 133 stepena Celzijusa, a upravo je nedostatak atmosfere uzrok za ove drastične razlike, jer se toplota odašilje samo zračenjem, a ne i konvekcijom kao prisustu atmosfere ili tečnosti. Svemirske sonde se susreću sa sličnim izazovom i na primjer Marsov izviđački orbiter, dok je izložen pod direktnim sunčevim svetlom, osjeća temperaturu od oko minus 70 stepeni Celzijusa, dok ulaskom u Marsovu senku doživljava čak minus 250 stepeni Celzijusa. I ove drastične fluktuacije u temperaturi moraju se uravnotežiti, inače bi bili oštećeni instrumenti, a električna energija se koristi za grejače kako bi podigli temperaturu kada treba, dok radijatori oduzimaju toplotu kada je ona povišena. Električna energija dakle ima dvostruku ulogu kao energija za funkcionisanje instrumenta i druge opreme na sondama, ali i kao termalna regulacija kroz upotrebu grejača i trenutno najudaljenija misija koja koristi solarne panele je sonda Junona koja kruži oko Jupitera, ali s obzirom da tokom 70. godina to nije bilo tehnološki izvodljivo, kako smo onda uspjeli da posjetimo ove svetove tada? Odgovor leži u tehnologiji koju su razvili sovjetski inženjeri, a to je radioizotopski termoelektrični generator, ili je laički rečeno, to je nuklearna baterija koja koristi toplotu koju odašilje komad radioaktivnog materijala za proizvodnju električne energije. Termoelektrični generatori koriste takozvani Sibekov efekat, odnosno svojstva termopara, gdje razlika u temperaturi dve strane materijala dovodi do električnog napona u njemu, a reč radioizotopski se odnosi na izvor toplote u ovakvom generatoru, a to je najčešće nekoliko kilograma radioaktivnog plutonijuma 238. Radijacija ovog materijala dovoljna je da se on dovede do crvenog usijanja, a to se dešava zbog toga što je plutonijum 238 nestabilan i emituje alfa zračenje, odnosno spontano emituje dva protona i dva neutrona, a pošto se ove čestice lako absorbuju u materijalu, to dovodi do generisanja visoke stabile temperature plutonijuma 238. RTG generator koristi razliku između toplote koju generiše plutonijum u kombinaciji sa hladnom stranom uređaja koji ima radijatorska pera za odašiljanje toplote u svemir kako bi proizvodio električnu energiju i ovakvi uređaji su idealni za napajanje svemirskih sondi u dubokom svemiru te solarni paneli jednostavno nisu praktično rješenje. RTG generatori proizvode relativno malu količinu električne energije, ali to čine kontinualno, na primjer oko 300 W u slučaju RTG misije Cassini koja je u sebi imala malo manje od 8 kg plutonijuma, ali prednost ovakvog generatora je izuzetno dug vek trajanja koji omogućava više decenijsko trajanje misije što je neophodno za istraživanje udaljenih destinacija. Pošto vreme polu raspada plutonijuma 238 iznosi 87,7 godina, što znači da se polovina ukupne količine plutonijuma za 87,7 godina pretvori u uranijum 234, to ga čini jako dugovečnim generatorom toplote, a samim tim i električne energije u okviru RTG generatora, a najbolji primjer koliko su ovakvi uređaj dugovečni jesu Voyager sonde koji dalje funkcionišu nakon više od 45 godina što je zaista fascinantan inženjerski poduhvat. Pored Voyagera, orbiteri oko gasovitih planeta također su koristili RTG generatore poput misije Galileo koja je istraživala Jupiter i njegove mesece preko 13 godina ili misije Cassini Huygens koja je istraživala Saturnov sistem čak 19 godina. A za više detalja o ovim misijama preporučujem da pogledate ranije epizode na kanalu. 
RTG generatori su korišćeni i tokom Apollo programa, gde su više godina napajali alce pakete instrumenta koje su astronauti postavili na površinu, a također su našli primjenu i u robotskim misijama ka drugim planetama, za što su najbolji primjer misije Viking 1 i 2, koje su funkcionisale 6 i 3 godine na Marsu, ili današnji rover je Curiosity Perseverance, koji su putem RTG-a rešili probleme sa kojima su se susreli prethodni roveri. Naime, Spirit i Opportunity su koristili solarne panele, ali taloženje prašine na panelima je predstavljalo veliki problem za misiju koja je morala da se osloni na periodične vihore da oduvaju prašinu sa njih kako bi se nastavilo istraživanje, ali RTG na modernim roverima omogućava im nesmetano funkcionisanje i napajanje daleko više instrumenta nego što je bilo moguće sa solarnim panelima. RTG je planiran i u okviru sjajne buduće misije Dragonfly koja će poslati helikopter na Saturnov najveći mesec Titan, a osim energije neophodne za letenje i upotrebu instrumenta, on će imati i ključnu funkciju termalne regulacije što je izazov na Titanu gdje je prosječa temperatura minus 180 stepeni Celsijusa. Toplota koju proizvodi RTG bit će od ključnog značaja i za istraživanje ledenih meseca širom sunčevog sistema poput Evrope ili Enkelada, i ukoliko želimo da jednoga dana zavirimo u njihove duboke vodene okeane, morat ćemo da se probijemo kroz desetine kilometara leda, a RTG bi bio idealan za ovaj zadatak. Postoji alternativna verzija RTG generatora koji se ne oslanja na termalni par i sibekov efekat za proizvodnju energije, već funkcioniše na principu Sterlingovog motora koji razliku u toploti pretvara u mehaničku energiju, a ovakav tip motora ima i do četiri puta veću efikasnost od termopara, ali za sada je ova tehnologija u razvoju i tek treba da bude upotrebljena na nekoj budućoj svemirskoj misiji. Sterlingovi motori mogu da generišu električnu energiju uz minimalnu razliku u temperaturi od samo pola stepena Celsijusa, što je potvrda njihove efikasnosti, ali interesantno je i da mogu da se koriste kao uređaj za rashlađivanje kroz utrošak mehaničke energije, što ih čini idealnim kandidatima za tehnički izazovne misije poput koncepta rovera na Veneri, gdje je najveći problem ogromna temperatura koja je dovoljna da se istopi olovo. Sterlingov motor bi mogao da se upotrebi za sistem hlađenja instrumenta na roveru tako što bi pumpao toplotu iz unutrašnjosti rovera u atmosferu, i jedan od konkretnih koncepata omogućio bi unutrašnju temperaturu u roveru od 200 stepeni Celsijusa, dok bi izbačena toplota iznosila 500 stepeni Celsijusa, što je za oko 50 stepeni više od okolnog vazduha na Veneri. Ovakav Sterlingov motor zahtevao bi oko 240 W električne energije za funkcionisanje, a što bi mu mogao pružiti modifikovani RTG generator, koji uprkos temperaturi na Veneri od 450 stepeni Celsijusa ima dovoljnu razliku u temperaturi za proizvodnju energije, jer plutonijom unutrašnosti generatora ima temperaturu od oko 1000 stepeni Celsijusa i čak bi mu i pakljena Venerina atmosfera oduzimala toplotu, a što je prilično zanimljivo. Još jedan interesantan koncept za sabdevanje orbitera električnom energijom jesu takozvana elektrodinamička užad, a koja pretvaraju kinetičku energiju orbitera tokom kruženja kroz magnetno polje planete u električnu energiju, a ova tehnologija je prvi put demonstrirana u okviru misije Space Shuttle Columbia iz 1996. godine, a eksperiment je nazvan TSS-1R. Tokom ove misije u svemir je izvučen provodnik dužine 19 km koji je demonstrirao električni napon na različitim krajevima užeta usled indukcije izazvane kretanjem kroz zemljeno magnetno polje, a ova tehnologija je pored proizvodnje električne energije u vidu generatora demonstrirala i da je uže moguće koristiti kao propulzivni sistem kroz obrnuti proces. Puštanjem električne struje kroz uže stvara se magnetno polje oko njega, a što znači da magnetno polje planete vrši silu na uže, a ovu silu je moguće iskoristiti za promjenu orbite sonde i užeta, a što je prilično zanimljiv koncept koji bi naprimjer mogao da se koristi za orbitere oko gasovitih planeta koje sve imaju snažno magnetno polje. Trenutno su u fazi razvoja fuzijuni reaktori u svemiru koji bi pored mogućnosti proizvodnje električne energije za svemirske misije omogućili i potpuno nov metod propulzije, a što bi praktično omogućilo dosezanje bilo koje tačke unutar sunčevog sistema bez brige za gorivom i električnom energijom, ali glavni problem kod ove tehnologije je postizanje fuzije uz dovoljno mali reaktor koji bi bio dovoljno lak i praktičan za upotrebu u svemiru. Današnji fuzijoni reaktori su i dalje u procesu razvoja i tehnološke demonstracije, a pritom su ogromnih razmera sa masom koja se meri u desetinama hiljada tona, ali konceptualno su izvodljivi i u manjim razmerama, čime bi našli primjenu i za napajanje većih svemirskih sondi i rovera, 
ili kao generator energije za svemirske baze na planetama širom sunčevog sistema. Jednoga dana, u ne tako dalekoj budućnosti, razvoj ovakvih tehnologija omogućit će nam da postavimo rover na Veneru, da letimo kroz Titanovu atmosferu i da zaplivamo kroz Evropin globalni okean, čime ćemo proširiti domen istraživanja kao nikada do sada i otkrit ćemo pregrš novih misterija koje krije naš sunčev sistem, a sve zahvaljujući domišljatim inženjerima koji su to učinili mogućim. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.